ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ நான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஒன் வேர்ட்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுக்கு புக் பேக் படிச்சிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வரைக்கும் என்ன செஞ்சுருவாங்க கேட்டுருவாங்க அண்ட் டூ மார்க் எந்த சாப்டரில் எந்த ஏரியாவில் வந்து கேட்டிருக்காங்க என்ன சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அந்த இயரில் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லெசன் டூவில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க அந்த ரியல் இமேஜினரிலேருந்து ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க எப்போவுமே ப்ரூவ் ப்ரூவ் தட்டுங்கிற ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் எப்போவுமே இம்பார்ட்டன் தான் சரியா நெக்ஸ்ட்டு பாலினாமில் ஈக்குவேஷன் வித் மினிமம் டிகிரி கோஃபிஷியன்ட் ஆவிங் டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஒரு ரூட்டாக இருந்தால் இன்னொரு ரூட் என்னவா இருக்கும் டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ இது ரெண்டையும் சம் ஆஃப் த ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் இதே இதை ப்ராடக்ட் பண்ணி ரெண்டையும் அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணுமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதெல்லாம் நம்ம டென்த்துலேருந்து படிச்சுட்டு வரோம் ரொம்ப ஈஸி இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஒரு ஃப்ரா ஃப்ராக்ஷன் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை ரூட் த்ரீ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சம்திங் கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டாக எனக்கு தெரில புக் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஐயோ ஃபஸ்ட் வார்னிங் புக் இல்லை சரி நான் உங்களுக்கு அதை நான் சொல்கிறேன் அது என்னென்ட்டு தேர்ட் லெசனில் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோன்னு நினைக்கிறேன் அந்த செகண்ட் எக்ஸைஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க இதே மாதிரி தான் சம் ஆஃப் த ரூட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் அந்த சம் ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இஃப் பாசிபிள் நான் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டட் சம்ஸ் கொடுப்பேன் இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கே கொடுக்கும்போது அந்த இது நான் சேர்த்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் சரியா நெக்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ இந்த டேன் ஃபோர் ஃபோர்த் லெசனில் டேன் இன்வர்ஸ் வச்சு வர சம் ஃபோர் லாஸ்ட் எக்ஸைஸில் டேன் இன்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் வச்சு ஒரு அஞ்சாறு சம் இருக்கும் அந்த சம் எல்லாமே ஃபைவ் மார்க்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்கக்கூடிய சம்ஸ் அண்ட் டேன் இன்வர்ஸ் வச்சு கண்டிப்பாக ஒரு சம் கேட்பாங்க சரியா அண்ட் இந்த ஃபோர்த் லெசனில் ஒரு ஆறு கிராஃப் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் சைன் இன்வர்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் கொசிக்கன் இன்வர்ஸ் அதுக்கப்புறம் காட் இன்வர்ஸ் அதுக்கப்புறம் சீக்கன் இன்வர்ஸ் இந்த ஆறு கிராஃபுக்கும் அந்த ஆறு ஃபங்க்ஷனுக்கும் கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத படிச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க் எதிர்பார்க்கலாம் சரியா ஃபைன் த பாயிண்ட் ஆன் த கர்வ் அட் விச் டேன்ஜென்ட் இஸ் பேரல் டு த லைன் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் ஃபிஃப்த் லெசனில் கேட்டிருக்காங்க டேன்ஜென்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் டிஎஃப் ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எவால்வேட் இட் ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அண்ட் டி எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன செய்யணும் கொடுக்கறது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன நம்மளுக்கு த்ரீ இன்ட்டு டி எக்ஸ்னு வரும்ல ஸோ டி எக்ஸுங்கிற இடத்துல இந்த வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணணும் எக்ஸுங்கிற இடத்துல என்ன செய்யணும் இந்த வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும் இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்க கரெக்டாக தெரில டி எக்ஸ் எங்கே வரும் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க பட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ அண்ட் அகேன் எக்ஸை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி எக்ஸ் வரும் ஸோ அந்த வேல்யூ சப் இதோட நிப்பாட்டினீங்கன்னா ஒரு மார்க் தான் கொடுப்பாங்க அண்ட் அகேன் நீங்கள் ஒரு டி எக்ஸ் வரும் ஸோ வெறும் டிஃப்ரென்ஷியேட் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மார்க் அதை எவால்வேட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஒரு மார்க் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஷோ தட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஆஃப் கவர்ஸ் வேறு அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஆர்பிட்டரி கான்ஷன் கொடுத்து இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டென்த் லெசனில் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அண்ட் செகண்ட் எக்ஸசைஸ் டூ மார்க் கேட்கக்கூடிய ஒர்த்தான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸசைஸில் தான் இருக்குது அதில் வந்து ஃபைவ் மார்க்லாம் ரொம்ப ரேராக தான் கேட்பாங்க அண்ட் பின்னாடி இருக்க லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் மார்க்னு எழுதப்பட்ட ஒரு எக்ஸசைஸ் சரியா இது மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸில் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் படிக்கணும் அண்ட் நம்ம அதை பார்ப்போம் அண்ட் இது ஒரு ப்ராப்ளம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஒரு மூணு மெத்தட் இருக்கும் இந்த ஹோமோஜினியஸ் மெத்தட் சால்வ் பண்ணுறது இது மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் இது வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் இப்போல்லாம் நம்ம நிறையா மெத்தட்ஸ் இருக்கு நான் போன வருஷம் பப்ளிக் நடத்தினேன் அந்த மெத்தட்ஸ்லாம் ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் தான் இது அண்ட் டென்த் லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டூ மார்க் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா டென்த் லெசன் ஃபைவ் மார்க் த்ரீ மார்க்குன்னு எழுதப்பட்ட சாப்டர் அதில் ரெண்டு டூ மார்க் கேட்டிருக்காங்கிறது கொஞ்சம் ஷாக்கு தான் எனக்கும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா
சால்வ் த ஈக்வேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்து இஃப் ஒன் இஸ் அ ரூட் ஃபைண்ட் த அதர் ரூட்ஸ் அதாவது இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் கியூபிக் ஈக்வேஷன் சால்வ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அதில் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரூட்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க மற்ற ரூட்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தேர்ட் லெசனில் இருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் ஃபைன் த மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் த டார்க் அபவுட் த பாயிண்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஊஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் பாசிட்டிவ் ஆர்ஜின் டார்க் என்னது டவுஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் வெக்டார் இன்டு எஃப் வெக்டார் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அண்டு நம்மளுக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்வோம் ஆன்சர் அப்படி எடுத்துலாம் மேக்னிடியூட் டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட் எவாலுவேட் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லிமிட் கொடுத்தாலே மேக்ஸிமம் அது என்ன இந்த லோ ஹாப்பித்தால் ரூல் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ரூலில் தான் என்ன செய்யணும்னா மேக்ஸிமம் வரும் ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்ம் இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை ஜீரோ ஃபார்ம் இந்த மாதிரி அன்டிட்டர்மைண்டு நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாத ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு நம்ம லிமிட்டை டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது சால்வ் பண்ண முடியாத ஃபார்ம்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாமே அந்த மெத்தடில் வரும் சரியா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லோ ஹாப்பித்தால் ரூல் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒர்க் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஹவு மச் த க்ராஸ் ஏரியா க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஹஸ் பீன் இன்க்ரீஸ்ட் அப்ராக்சிமேட்லி இது பார்த்திங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டூவில் இருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் எயிட் பாயிண்ட் டூ அண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னில் சில வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே த்ரீ மார்க் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் எயித் லெசனில் யூலஸ் தீரம் இருக்கும் ஃபைவ் மார்க்கில் மேக்ஸிமம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா நெக்ஸ்ட் இன்டெகிரேஷனில் ஒரு ப்ரூஃப் பண்ணுற சம் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ தான் நான் டுவெல்த் லெசன் ஒன் ஷார்ட் ரிவிஷனில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை ஸ்டார் பி டிஃபைண்ட் பை அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து அண்ட் ஃபைண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த வேலையை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்ன மீனிங்னா ஏ ஸ்டார் பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி மைனஸ் செவன் அப்படின்னா த்ரீ ஸ்டார் மைனஸ் செவன் பை ஃபிஃப்டின் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஏங்கிறது த்ரீ பிங்கிறது மைனஸ் செவன்டீன் பை ஃபை மைனஸ் செவன் பை ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஏ பி எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல ஏங்கிற இடத்துல த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பிங்கிற இடத்துல மைனஸ் செவன் பை ஃபிஃப்டீனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிடும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் ப்ரூ த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஊஸ் டயாமீட்டர் ஃபஸ்ட் எக்ஸை ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸில் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் ஸோ அதில் கொடுத்துருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரேமஸ் ரூல் கிரேமஸ் ரூல் இம்பார்ட்டன்ட் பட் இவங்க கேட்டிருக்க ஒரு ட்விஸ்ட் பாருங்களேன் கிரேமஸ் ரூல் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு சால்வ் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இதை சால்வ் பண்ண முடியல ஏன்னு கேட்டிருக்காங்க கிரேமஸ் ரூல் என்ன பண்ணுவோம் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிப்போம் கரெக்டாக இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர்லாம் போட்டு டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிப்போம் அண்ட் ஒரு ஒரு காலமையும் மாற்றி இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு அங்கிட்டு இருக்குல்ல டூ ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு காலம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி டெல்டா ஒன் கண்டுபிடிப்போம் டெல்டா டூ கண்டுபிடிப்போம் டெல்டா த்ரீ கண்டுபிடிப்போம் ஃபைனலாக என்ன செய்வோம் டெல்டா ஒன் பை டெல்டா டெல்டா டூ பை டெல்டா டெல்டா த்ரீ பை டெல்டா கண்டுபிடிப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூ ஃபஸ்ட் இந்த மூணையும் கண்டுபிடிச்சிருங்க டெல்டா கண்டுபிடிச்சிருங்க டெல்டா ஒன் டெல்டா டூ டெல்டா த்ரீ இல்லை டெல்டாலே நம்மளுக்கு இது அடிபட்டு போயிருந்த சம் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஏன் கிரேமஸ் ரூல் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்போ ஒருவேளை ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இப்போ டெல்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கல நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் டெல்டாவோட வேல்யூ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அந்த சிஸ்டமை சால்வ் பண்ண முடியாது ஏன் ஏன்னா நம்ம டெல்டா ஒன் பை டெல்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்டா டூ பை டெல்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்டா த்ரீ பை டெல்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்டாவோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனிங் பை ஜீரோ என்ன ஆயிரும் அன்டிஃபைண்ட் அதை நம்ம சால்வே பண்ண முடியாது இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும் டெல்டா ஒன் டெல்டா டூ டெல்டா த்ரீ என்ன வேல்யூ வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது ஆனால் டெல்டாவோட வேல்யூ நம்ம ஃபஸ்ட் டிட்டர்மன் கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த சிஸ்டமை சால்வ் பண்ணவே முடியாதுல்ல ஸோ அதனால் இங்கே வேல்யூ வந்து டெல்டாக்கு ஜீரோவாக வரும் அப்படிங்கிறத நான் கெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு டெல்டா கண்டுபிடிச்சி என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ இதுக்கு ரீசன் எழுதணும் டெல்டா ஜீரோனா இஃப் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ தென் த சிஸ்டம் ஆன் டிவைடிங் டெல்டா ஒன் டெல்டா டூ டெல்டா த்ரீ வித் டெல்டா த சிஸ்டம் பிகம்ஸ் எனது இன்டிடர்மினன்ட் இல்லாட்டி இட் இஸ் இன் அன்சால்வபுள் அன்சால்வபுள் ஆயிரும் ஸோ அப்படின்னு என்ன செய்யணும் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் ப்ரூவ் த லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ ஃபார் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு கொடுத்துட்
or show that the equation of the parabola with focus and itrix is abdin potti equation kandupidikka solliranga inda 5.2 la nnu or 5 mark vandu romba expected da 5.5 endha lavuk important ah adhe mari 5.2 is also very important okay fine next paathina sin a plus b equal to sin a cos b cos a uh, sin b adha sonnamla sin a plus b cos a plus b அதுக்கப்புறம் சைன் ஏ மைனஸ் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பி இந்த நாலு தான் எனது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் த ட்ரைங்கிள்ஸ் ஆர் கன்கரண்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஃபைவ் மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு வேர்ட் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வெக்டரால் ஜிப்ரா வெக்டரால் ஜிப்ரா வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க வெக்டார் ஈக்குவேஷன் எனி ஃபார்ம் ஆர் கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளைன் பாசிங் த பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டு பிளைன் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு பிளைன் என்ன ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நம்ம ஃபார்முலா ஷீட் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்ளை என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக டேரெக்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபார்முலா ஷீட் அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் வைக்கிறேன் சிக்ஸ் லெசனுக்கான கம்ப்ளீட் ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஷோ த ஆங்கிள் பிடிவின் த கர்வ்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு கர்வ் கொடுத்து அட் பாயிண்ட் வந்து இதுதான் நீங்கள் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இதுவும் ப்ரூஃப் சம் தான் ஸோ இந்த சம்லாம் தெரிஞ்சால் எடுத்து பண்ணலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவன்த் லெசன்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்டிருக்காங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஷோ த ஏரியா நைன் பாயிண்ட் செவன் ஏரியா வால்யூம் இருக்குல்ல ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் மேக்ஸிமம் அது மாதிரி போன வருஷம் நிறைய இம்பார்ட்டன் ஏரியாஸ்லேருந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா சைன் ஏ ப்ளஸ் பி இதெல்லாமே வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அதனால் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன் ஏரியாஸை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கிறது தப்பு இல்லை சரியா நெக்ஸ்ட் ஷோ த சொல்யூஷன் ஆஃப் த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம என்ன செய்யணும் ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லை ட்ரூத் டேபிள் ட்ரூத் டேபிள்லாம் ஃபை இதெல்லாம் மேலே இருக்க ஆப்ஷனே பார்க்க வேண்டாம் ட்ரூத் டேபிளாக அதுவும் ப்ரூஃப் சம்மா கண்டிப்பாக ஆன்சர் சேமாக தான் வரப்போகுது நம்மளாம் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுல கூட கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்குது ட்ரூத் டேபிள்னு வச்சுக்கலாமே ஆனால் அது ரிஸ்க்குன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஆனால் ப்ரூஃப் சம்மில் ரெண்டுக்கும் ஆன்சர் கண்டிப்பாக சேமாக தான் வரப்போகுது ரொம்ப மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் அஞ்சு நிமிஷம் தான் ட்ரூத் டேபிள் ஆக போகுது ஸோ ட்ரூத் டேபிள்லாம் ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்க நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா கொஷின் நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் ப்ரூஃப் சம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் டு கோ ப்ரிஃபர் தட் சம்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சரியா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு ஈஸியான சம்ஸாக தான் இருக்குது இந்த கொஷின் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அண்ட் எவ்வளோ மார்க் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இது உங்களுக்கு பேப்பராக வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ மார்க் நீங்கள் எடுப்பீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அப்கமிங் வீடியோஸில் ரிப்பீட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இம்பார்ட்டன் ஏரியாஸ் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறே